പൂച്ചട്ടി എളുപ്പം ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ നടാൻ വേണ്ടി പൂച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ആവശ്യ ഏരിയലിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പടത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ബ്ലേഡ് രണ്ട് ബ്രഷ് കത്ര ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി തേച്ചൊരിച്ച് കഴുകുക വെള്ളം നനയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യമില്ല ചുമ്മാ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ പറഞ്ഞു പോരും അത് അതിൻ്റെ പശയൊന്നും നിൽക്കുകയില്ല കേട്ടോ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അടപ്പ് ആവശ്യമില്ല അടപ്പ് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തു അതിന് ഞാൻ ബോട്ടിലിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് അടപ്പിൻ്റെ ആ ഏകദേശം താഴെ വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക കാരണം അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പെൻസിലും കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് പെൻസിലും കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല ഓക്കെ ഏതാ അപ്രവശ്യം തിരിക്കുമ്പോൾ കുപ്പി തിരിക്കുമ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് മുറിക്കേണ്ട ഭാഗം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴത്തോട്ടും കാരണം ഈ അടപ്പെടുത്ത് മാറ്റിയാലും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് താഴത്തോട്ടും വരച്ച് ഈ ഈ പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അടിവശവും വരച്ചു ഒരു കൊട്ട പോലെ കിട്ടണമല്ലോ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് നിറയ്ക്കാനുള്ളതല്ലേ കറക്റ്റ് ലൈൻ വരച്ചു പിടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിടിയെ മുട്ടിക്കാതെ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചാൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും ഉണ്ടോ അടപ്പ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് താഴത്തോട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഇനി അത് നീ മുറിച്ച് മാറ്റി ഇപ്പം കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇനി ആ പിടി വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് പൂവിൻ്റെ ഇതള് പോലെ ആക്കണം പൂ നല്ല വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോലെ ആക്കണം അതിന് കറക്റ്റ് ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെൻസിലും കൊണ്ട് ലൈൻ ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആ താഴത്തോട് താഴത്തോട് ഇങ്ങനെ ഇതള് പോലെ കട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ ഇതളായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വിരിച്ച് കൊടുക്കണം നല്ല ആയിട്ട് ആ ഓരോ ഇതളി പിടിച്ചങ്ങ് വിരിച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ആ ഇതളുകൾ മുഴുവൻ ഷേപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓരോ ഇതളും എടുത്ത് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് മുഴുവനും യു പോലെ ആക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതളും ആക്കണം ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഒതുങ്ങിപ്പോവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പൂവിനെ ഒന്നും കൂടെ വിടർത്തി വെക്കണം ആദ്യം കാണിച്ച പോലെ ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടർത്തി വെക്കണം അതിന് കളർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു കോട്ട് അടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് പിടിക്കുകയില്ല ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കോട്ട് അടിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ കളർ കറക്റ്റ് ആ കളർ വരും അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈറ്റിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നിൽക്കും വൈറ്റിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല കേട്ടോ പെയിൻറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും പോവില്ല ഞാൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡോളിൻ്റെ ഒരു ഫേസാണ് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അധികം പടമൊന്നും വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് വരയ്ക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷാർപ്പ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പടം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവരും ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പടം യൂസ് ചെയ്യുക അവർക്ക് കാരണം പടം എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂച്ചട്ടിക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്നവർ ആ രീതിക്ക് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ എത്രയോ ബോട്ടിൽ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാൽ അധികം പൂച്ചട്ടി വില കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട നമ്മുടെ പത്ത് മണി വെറുതെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടിലും നിലത്തൊന്നും നടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ആ സൈഡിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഒരു പീലി കാർട്ടൂണിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ കണ്ണിൻ്റെ പീലി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു സൈഡ
കാരണം ഫുള്ള് വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അറിയാവുന്നവർ ഫുള്ള് വരയ്ക്കുക കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാവും ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഹാഫ് ഏകദേശം ഒരു തോന്നൽ വരട്ടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് തോന്നാൻ വേണ്ടി താഴത്തോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നേർപ്പിച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് വരച്ച് കറക്റ്റ് ഒരു വട്ടമൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ണ് പോലത്തെ സാധനമൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നു ചെറുതായിട്ടൊരു വട്ടം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ പൂ വരയ്ക്കുകയല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ വട്ടം വരച്ചിട്ട് ഒരു വരയിട്ട് റാ പോലെ നേർപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് നല്ലൊരു എതളാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് എതൾ പൂവാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അത് ആ ഫേസിലോട്ട് ചാടി നിൽക്കണം കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് ഇപ്പം കറക്റ്റ് വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അതൊന്ന് ഷേ കളറ് ഒന്ന് ഡാർക്ക് ഒന്ന് കട്ടിക്കൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ പൂവിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി തോന്നാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ നടുക്ക് രണ്ട് വര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പൂവിൻ്റെ അതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ ഒരു വര അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പൂവായി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഹാഫ് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോളിൻ്റെ പടം അല്ല ഇഷ്ടമുള്ള പടം വരയ്ക്കാം പടം വരയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബോട്ടിൽ നല്ലതാവും നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ചുമ്മാ എടുത്ത് ഉപയോഗ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് വെള്ളം കയറി കൊതുക് വരുന്നേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ചെടിയൊക്കെ എടുത്ത് നടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി ആര് ചെയ്തതാണെങ്കിലും ചോദിക്കും വീട്ടിൽ വരുന്നവർ ആരാ ഈ കുപ്പി കൊള്ളാൽ ഇത് ആര് ചെയ്താന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും വിലയുണ്ട് കുപ്പി കാണുമ്പോൾ ചെടി ചുമ്മാ നട്ടെന്ന് ഒരു തോന്നൽ വരികയല്ല അത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ പൂവിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ പൂവിന് ആ കളർ മഞ്ഞാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ആ കളർ ബ്ലാക്കിലോട്ട് കയറി പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വരും കേട്ടോ നമ്മൾ ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ആ ഷെയ്ഡ് വരും കേട്ട കറക്റ്റൊരു പൂ പോലെയുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലാതെയും ചെയ്യാം ഉണങ്ങാതെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഷെയ്ഡ് ബ്ലാക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഷെയ്ഡ് വരും ലൈനായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഫുള്ളായിട്ട് കളർ ചെയ്യുന്നില്ല റെഡ് കളർ എടുത്ത് നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് അടിക്കുവാണ് അപ്പുറത്തെ വശത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ പൂ വരച്ചിട്ടില്ല ബട്ടർഫ്ലൈ നേർപ്പിച്ച് വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് തോണ്ടി തോണ്ടി വിട്ടാൽ മതി ബ്രഷ് വെച്ചൊന്ന് തോണ്ടി തോണ്ടി ഒന്ന് വിട്ടാൽ മതി കറക്റ്റൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പൂവാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഊട് വെച്ചാണ് ഈ പൂ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ചുമ്മാ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു നീല കൂടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കളർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് എല്ലോ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നടുക്കോട്ട് നടുക്കോട്ട് ഇച്ചിരി പശ തയ്ച്ചിട്ട് കയറ്റി വെക്കുക ചുമ്മാ വെച്ചാൽ ഇരുന്നോളും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പൂച്ചട്ടി റെഡിയായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതുപോലെ ഞാൻ നട്ട് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഇതുപോലെ വേറൊരെണ്ണം നട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുത്തുള്ളൂ അമ്മ നട്ടു ആദ്യത്തെ ആയതുകൊണ്ട് പൂവിനത്ര വി വിടർന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാം ശരിയായിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ അവിടെ സൈഡിലല്ല കറക്റ്റൊരു ഉറുമ്പിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉറുമ്പിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇല്ല പത്ത് മണി അമ്മ നട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം 